என்னை பார்த்தா எனக்கே பாவமாக இருக்குது உங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் பாவமாக இருக்குது இருந்தாலும் முடங்க பாய் இல்லைங்கக்காக சடங்கை நிறுத்த முடியாது அதனால் நட்புக்காக நட்புனா என்னென்னு தெரியுமா படத்தினுடைய விழாவுக்கு வந்திருக்கும் மேடையில் இருக்கிறவங்க முன்னால் இருக்கிறவங்க பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரொடியூசருக்கு முதல்ல வந்துடுறேன் நரேந்திர பாலாஜி நிறைய பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க அவரோட நிறையா சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் வந்தது அப்புறம் ஏதோ அப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ன்னு எங்கே அவர் இல்லை நீ இனிமேல் சண்டை வந்தால் ஒன்றும் திட்ட வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படி கூப்பிட்டு அப்படி அணைச்சிருங்க ஒரு அஃபெக்ஷனாக அணைக்கிற மாதிரி ஒரு அணைப்பு அணைச்சிருங்க அடுத்த யாரும் சண்டை போட மாட்டேன் அதுவும் ரம்யா நம்பீசன் மாதிரி ஆளுன்னு வைங்க டூ இன் ஒன்று ஆகி போகும் ஸோ கோபம் இருக்க இடத்துல குணம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருக்கு முதல்ல என்னுடைய மனமான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு புது டைரக்டர் அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறதுங்கிறது எல்லா ப்ரொடியூசரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஸோ அந்த சிவாங்கிற ஒரு புது டைரக்டருக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டைரக்டருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியல கொடுக்கல நீங்கள் ஒரு தலைமுறைக்கே வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் வந்து அந்த அளவுக்கு சைன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு நல்லா தெரியுது அதுக்கு காரணம் டைரக்டர் அவர் முதல் படம்னு சொல்லலாம் ஆனால் முதல் படமாக இருந்தால் கூட நச்சுன்னு ஒரு டச்சிங் ஒன்று கொடுத்துருந்தார் எடுத்துணி நம்பீசனும் ந ரம்யா நம்பீசன் அவர்களும் அவர் கவினும் ஒரு ரெண்டு பேரும் அப்படி கிராஸ் பண்ணி போவாங்க ரெண்டு செவரில் மறைவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ஹீரோ மெல்ல அப்படி எட்டி பார்ப்பார் அங்கே ரம்யா நம்பீசன் இல்லைன்னு ஒன்றே டிசப்பாயிண்ட் ஆவார் அப்படியே ஃபேஸ் வாடும்போது பார்த்தா கை மட்டும் வந்து அப்படியே காமிக்கும் பயங்கர சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் இவர் மூவ் பண்ணிடுவார் அந்த பொண்ணு வந்து எட்டி பார்க்கும் இவரை காணணுன்னே அந்த பொண்ணு முழிக்கும் அப்புறம் இவர் கை எடுத்து அப்படி காமிப்பார் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன டச் அது ஒன்று போதும் ஒரு லவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத டோட்டல் இதுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்டை வந்து ரொம்ப அழகாக டேரக்ட் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் நீங்கள் வெறும் ஒரு டைரக்டருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கொடுக்கல நிறைய பேர் வர்றதுக்கான ஒரு விதையை விதைச்சிருக்கீங்க ஏன்னா எனக்கு ஆரம்பத்தில் எங்கள் டைரக்டர் வந்து பதினாறு வயதில் நான் பண்ணும்போது அதுதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ராஜகந்த் சார் சான்ஸ் கொடுத்தப்போ இது எத்தனை பேர்த்துக்கு வந்து இந்த விதை வெறிச்சமாக வளர்ந்து இது பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சிம்ட் எனக்கு தெரியுது அடுத்தது தரன் சொன்ன மாதிரி வந்து இருபத்தோரு வயசு நீங்கள் கொண்டு வந்து பாரிஜாத போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் யாருமே நம்ப மாட்டேன் யாரும் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்க இவர் தான் மியூசிக் டேரக்டர் தான் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ தரன் ஹார்ட் ஒர்க்கு அதே மாதிரி சின்சியராக அவர் வந்து என் சன்னு கூட சொன்னாப்பில் தரன் இன்னும் நிறைய வர வேண்டிய ஒரு ஆள் வர்ற அளவுக்கு அவர்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு அதனால் அந்த வாய்ப்புகள் பெட்டர் லேட் தென் நெவர் கண்டிப்பாக வரும் அதனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நடித்தவங்க ஒவ்வொருத்தருமே எல்லோரும் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க பட் ராஜ் எனக்கு கோயம்புத்தூர் இங்கே கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு காலேஜுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போன இடத்துல ராஜு பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஏதோ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு காமிச்சாப்பில் அப்புறம் பேசும்போது நான்லாம் மெட்ராஸுக்கு வந்தால் எனக்கு எதாவது வாய்ப்பு இருக்குமா நீங்கள் சேர்த்துக்குவீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கிறவா அப்படின்னேன் என்ன அப்படின்னா பேசும்போது என்னால் அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குதுங்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்க முடிஞ்சுது இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இப்போ அவங்க இன்றைக்கி பேசும்போது கூட நல்ல ஹியூமர் சென்ஸோடு பேசினாப்பில் கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் கூட ஹியூமர் சென்ஸோடு பேசினாப்பில் ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஹியூமர் சென்ஸு மியூசிக் சென்ஸு எல்லா சென்ஸும் இருக்கும் ஆனால் காமன் சென்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நான் அது நினைப்பேன் ஆண்டவங்கிட்ட என்னடா இது இவ்வளவு சென்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஆண்டவன் இந்த காமன் சென்ஸ் மட்டும் இந்த ஆளுக்கு ஏன் வைக்கல அப்படின்னு நிறைய டேலண்ட் உள்ள ஆளுகிட்ட பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும் நான் வந்து ராஜீவ் செலக்ட் பண்ணதுங்கிறது வந்து இந்த காமன் சென்ஸுக்காக தான் நான் செலக்ட் பண்ணேன் என்னென்ன ஹியூமருங்கிறதோ டேலண்ட்டுங்கிறதோ அதெல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த காமன் சென்ஸ் அதனால் எல்லாருமே இந்த டீமில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டைட்டில் எவர் கிரீனான டைட்டில் டைட்டில் எவர் கிரீனுங்கிறது இல்லை அந்த நட்புன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த களம்ங்கிறதே வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான எவர் கிரீனான ஒரு ஒரு ஃபார்முலா தான் 
இப்போ வேறு மா மது மது சூது சிற்றின்பம்னு சொல்லுவாங்க பக்தி மார்க்கத்து பேரின்பம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிற்றின்பம் பேரின்பம் இது எல்லாம் தாண்டி ஒரு பரமானந்தம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அன்பை தருவதிலும் அன்பை பெறுவதிலும் தான் அந்த பரமானந்தம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் அதுதான் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் வந்து எப்பவுமே டீப்பாக வாட்ச் பண்ணுவேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஏன் அன்பு வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காதா அக்கா தங்கச்சி கிட்ட இருக்காதா அண்ணன் தம்பி கிட்ட இருக்காதா அப்படின்ட்டு இவங்கள்ட்ட இல்லாத அன்பா அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் அந்த காலத்துலேயும் பழமொழி எழுதி வச்சுருக்காங்க என்னென்னா தாயும் வ தாயும் பிள்ளையாக இருந்தாலும் வாயும் வயிறு அப்படின்ட்டு இது நமக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா நாட்லேயும் வந்து பொதுவான சில உண்மைகள் இருக்குது அதை வந்து ப்ராவர்பாக கொண்டு வந்துடுவாங்க வேறு நாட்டில் கூட இதே மேட்ரு வந்து இந்த பாசத்தை பற்றி எழுதும்போது ஒரு அப்பா அஞ்சு குழந்தைகளை பற்றி தான் அவங்க சோறு போடுவார் ஆனால் அந்த அஞ்சு பிள்ளைகளில் ஒன்றாவது அவருக்கு சோறு போடுமா அப்படிங்கிறது உத்தரவாதம் கிடையாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் அதனால தான் முதியோர் இல்லத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து இன்றைக்கும் கூட்டமாக இருந்துருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நட்பு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பாசம் வந்த பாசம் ரத்த பாசம் எல்லாமே கொஞ்சம் தள்ளி தான் நிற்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க காதல் வந்து ரொம்ப அதை விட பவர்ஃபுல்லானது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் விட காதல் அப்படிமா ஆனால் காதல் கூட ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா மெச்சூர் லவ் அப்புறம் மெச்சூர்டு இல்லாத லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெச்சூர்டு இல்லாத லவ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ லவ் யூ ஐ நீட் யூ அப்படிமா அதே வந்து மெச்சூர்டான லவ் ஐ நீட் யூ பிகாஸ் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அந்த நீட் யூங்கிறதுல வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வந்து அங்கே இருக்கிற நீடுங்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற நீடுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது டே மச்சா அவனுக்கு எப்போ நீடுனாலும் நான் இருக்கிறேன் அப்படிம்பா எனக்கு எப்போ தேவைனாலும் சொல்லி நான் இருக்கிறேன் அப்படிம்பா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்கிற சமாச்சாரம் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் கூட எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனும் பழகிட்டு இருந்தோம் நான் லெவலில் எழுதிட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்கு அதை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அவங்க அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அந்த சின்ன பையன் எங்கிட்ட அனுப்பிச்சது அங்கேருந்து வந்தோன்னே யார் கொடுத்தாக்கண்ணே இப்படி கை காமிச்சா நானும் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேருமே நின்றுட்டு இருந்தால் நேராக வந்தோடனே அவன் ஃப்ரெண்டை பிடிச்சிட்டாங்க இவன் தான் கொடுத்துட்டான்னு போட்டு அடி பின்னி எடுத்துருக்காங்க எனக்கு என்ன பண்ணதுன்னே தெரியல அப்படி திருத்துன்னு முடிச்சுட்டு அப்படியே மெல்ல ஜெருக்காகி ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா இவன் அடியெல்லாம் வாங்கிட்டுலாம் அடிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் போய் கேட்டேன் ஏன்னா நான் தான் ஓடிட்டு நல்ல ஒதுங்கிட்டு நல்ல நான் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியதானே நீ இல்லைன்னு சொல்லிட்டா யாருன்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னு சரியாக சொல்லிட்டா கூட நாளைக்கு தாங்க அப்படி நாளைக்கு உனக்கு அடி விழுகாதுன்னு அது நாளைக்கு விழுகும் இல்லை அப்புறம் உனக்கு விழுந்தா என்ன எனக்கு விழுந்தான்னு ரெண்டு ஒன்று தான்டா அதுதான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டுங்கிறவன் எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து இதாக இருக்கான் இன்னும் சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு ஃப்ரெண்டு திடீர்னு கரடி வந்து கரடி விடுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஐயோ அப்படி அப்படின்ட்டு இருடா கொஞ்சம் ஷூ மாட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக அவன் ஷூ மாட்டினான் அப்போ அவன் கேட்டான் என்னட்ட இந்த நேரத்தில் ஷூ மாட்டிட்டு கரடி விட நீ ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடுவியான்னா இல்லை இல்லை உன்னை விட ஸ்பீடாக ஓட முடியும் அதுக்காக தான் ஷூ மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன கரடி வந்து இவன் முதல்ல தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வந்து அவர் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நல்ல டைரக்டர் நல்ல டீம் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுது அதே மாதிரி அவருடைய ஸ்ட்ரகிளிங் பற்றி நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டில் ஒரு படம் எடுத்து ரெண்டு படம் எடுத்து அடிப்பட்டது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம்ஸுங்கிறது என்றைக்குமே வந்து ஸ்டாப் லைன் கிடையாது அது கைட் லைன் தான் ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி என்னால் ஜெயிக்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டுருக்காரு அது வாசம் தான் ஏன்னா அது சைக்கிளில் பயணம் பண்ணுற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைஃப் ஏன்னா நிறுத்தினா தான் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மூவிங்லேயே இருந்துருந்தால் ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ணலாமாங்க அதனால் அவர் மூவிங்லேயே இருந்துட்டுருக்காரு அந்த ப்ரொடியூசர் ஸோ நல்ல ஒரு டீம் ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே கிடச்சிருக்காங்க அதனால் டெஃபினட்டாக இங்கே இதே இடத்துல வந்து மீண்டும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடின இதே படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுலேயும் கலந்துட்டு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் subscribe to in and out cinema h